உங்கள் அனைவரையும் நாங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே வரவேற்கிறோம் இன்னும் ஒரு நாளை ஆண்டவர் எங்களுக்கு தந்திருக்கின்றார் ஆண்டவரை ஆராதிப்பதற்காக ஒரு குடும்பமாக நாங்கள் ஒன்றிணைந்து ஆராதிப்பதற்காக இந்த அழகான நாளை தந்திருக்கிறார் உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் இந்த நாட்களிலே குறிப்பிட்ட நபர்கள் மாத்திரமே தான் அத ஆராதிக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தை ஆண்டவர் ஏற்படுத்தி தந்திருக்கிறோம் எங்களுடைய அரசாங்க சட்ட திட்டங்களுக்கு நாங்கள் இணங்கி நடக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் ஆகவே இன்னும் சிலர் வர இருக்கிறார்கள் அது மாத்திரமல்லாமல் நாங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் எங்களுடைய சுகாதார திணைக்களத்தின் அறிவுரையின்படி சில விதிமுறைகளை நாங்கள் இந்த ஆராதனையிலே பின்பற்ற வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் அதை தான் நாங்கள் மேலே போட்டிருக்கின்றோம் மறக்க வேண்டாம் நீங்கள் அனைவரும் முகக்கவசத்தை இந்த ஆராதனை போது வெளியே போகும் பொழுது தொடர்ந்து அணிந்திருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் சில நேரம் பாடல் பாடுவதற்கு உங்களுக்கு தடையாக இருக்கலாம் ஆனாலும் எங்களுக்கு அதற்கு ஒரு பதிலும் இல்லை ஆனாலும் எங்களுடைய பாடல் குழுவினர் இந்த ஆராதனையின் போது முகக்கவசம் இல்லாமல் தான் இருப்பார்கள் பாடல் பாடும் பொழுது ஏனென்றால் நாங்கள் இதை ஒளிபரப்பு செய்ய இருக்கின்றோம் அத்தோடு நீங்கள் இடைவெளி போயிட வேண்டும் என்று இன்னொரு அறிவித்தல் இருக்கின்றது அதாவது நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் மூன்று அடி தூரத்திலே நீங்கள் இடைவெளியை போயிட வேண்டியிருக்கின்றது ஆகவே அந்த இடைவெளியை போயினங்கள் எக்காரணம் கொண்டும் யாரையோ தொட்டு பேசவோ அல்லாவது தேவையில்லாத பொருட்களை தொடவோ தொடுவதிலிருந்து த தவிர்க்கும்படி நாங்கள் உங்களிடத்திலே கேட்டுக்கொள்கிறோம் அது மாத்திரமே நான் உங்களுக்கு இன்னொரு முக்கியமான விடயம் நாங்கள் ஆராதனையின் போது காணிக்கை சேகரிக்க மாட்டோம் அதற்கு பதிலாக நீங்கள் ஆராதனையை விட்டு வெளியேறும் பொழுது ஆராதனை முடிந்து வெளியேறும் பொழுது அந்த இடத்துல ஒரு காணிக்கை கூட வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதிலே உங்களுடைய காணிக்கைகளை போட்டு செல்லலாம் கடைசியாக நீங்கள் ஆராதனை எங்களுடைய சமூக ஆராதனை முடிவடைந்ததன் பின்பதாக தயவு செய்து வீட்டுக்கு செல்லும்படி நாங்கள் உங்களிடம் கேட்டுக்கொள்கிறோம் இங்கே தரித்து நின்று வளமையான ஐக்கியத்தை பேணுவதை தவிர்க்கும்படி நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம் அது சில காலத்துக்கு மாத்திரம் தான் நாங்கள் நம்புகிறோம் உடனடியாக நாங்கள் பழமையான நிலைமைக்கு சென்று ஆண்டவரை சுதந்திரமாக இன்னும் அதிகமாக ஆண்டவருடைய குடும்பத்தோடு சேர்ந்து ஆராதிக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் இந்த நேரத்தில் எங்கள் மத்தியிலே பாடல்களினூடாக ஆண்டவரை ஆராதிப்பதற்காக எங்களுடைய பாடல் குழுவினர் ஆயத்தமாக இருக்கிறார்கள் காலையை விட இந்த நேரத்திலே எங்களுக்கு நிறைய டைம் இருக்கிறது ஆகவே நாங்கள் இன்னும் சுதந்திரமாக ஆண்டவரை ஆராதிக்கலாம் நாங்கள் ஆராதிக்க ஆரம்பிப்போம் வந்திருக்கிற அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்தி வரவேற்கிற மீண்டும் ஒரு நல்லொரு மாலை இப்பொழுதே தேவன் தந்திருக்கிறார் அவரை நமஸ்கரிப்பதற்காக நாங்கள் அனைவரும் சிறிது நேரம் நமது கண்களை மூடி நாம் தேவனோடு கூட ஒரு நேரத்தை கழிப்போம் நாம் கடந்த வாரங்களில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் செய்த தவறுதல்கள் தேவனுக்கு பிரியமற்ற காரியங்கள் அப்படியான காரியங்களை நாம் எமது வாயினால் அறிக்கையிட்டு நாம் அவரிடத்தில் நாங்கள் மன் மன்னிப்பு கேட்போம் தேவனுடைய வார்த்தை கூறுகிறது நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராயிருக்கிறார் என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட என் ஜனங்கள் தங்களை தாழ்த்தி ஜபம் பண்ணி என் முகத்தை தேடி தங்கள் பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்பினால் பரலோகத்தில் இருக்கிற நான் அவர்களை கேட்டு அவர்கள் பாவத்தை மன்னித்து அவர்களுடைய தேசத்துக்கு சேமத்தை கொடுப்பேன் ஆம் இந்த தேசத்தில் ஏற்பட்டிருக்கிற இந்த தொற்று நோய் போன்ற காரியங்கள் கூட எங்கள் ஒவ்வொருடைய பாவத்தின் ஒரு விளைவாக கூட இருக்கலாம் ஆகவே நாங்கள் எங்களுடைய பாவங்களை தனித்தனியாக நாங்கள் அறிக்கையிட்டு நாங்கள் இந்த நேரத்தில் மன்னிப்பை கேட்டு ஒரு விடுதலைய விடுதலையுள்ள ஒரு உள்ளத்தோடு கூட நாம் தேவனை நாங்கள் போற்றி நமஸ்கரிக்கலாம் நாங்கள் அனைவரும் இந்த நேரத்தில் எழுந்திருந்து உற்சாகமாக கூட நம்முடைய தேவனை நாங்கள் போற்றி நாங்கள் பாடங்கள் பாடல்களினூடாக நாம் அவரை நமஸ்கரிக்கிறோம் Thank you. 
உங்களுடைய பிள்ளையாக தேர்ந்தெடுத்திருக்காய் நன்றி ஆகியானவர்கள் தேவனே இந்த சூழ்நிலைகளின் கூட தகப்பனே நீர் எங்களோடு அணுதினம் கூட இருந்து எங்களை பாதுகாத்துக் கொண்டேன் எங்களை போஷித்தேன் எங்களுக்கு எல்லா ஆசிர்வாதங்களையும் தந்தி தகப்பனை நாங்கள் இன்றைய நாளில் நாங்கள் தேவனை உயிரோடு நிற்பது உம்முடைய கிருபை ஆவியானவர் உம்முடைய சுத்த கிருபை ஆவியானவர் அதற்காய் நன்றி ஆவியானவர் தகப்பனே சுவாமி மக்கள் நன்றி சுவாமி தகப்பனே சுவாமி இந்த நல்ல நாளுக்காய் நன்றி ஆவியானவரே நாங்கள் ஒரு சபை குடும்பமாய் சேர்ந்த தேவனே உண்மை நமஸ்கரிக்க நீர் கொடுத்த கிருபைக்காய் நன்றி ஆவியானவரே அப்பா சுவாமி நான்கு ஆராதனைகளை நடாத்த நீர் கொடுத்துள்ள இந்த கிருபைக்காயும் எங்களுக்குள் கொடுத்துள்ள வாஞ்சைக்காயும் நன்றி ஆவியானவரே அப்பா சுவாமி இன்றைய நாளில் தேவன் இந்த இடத்தில் வந்திருக்க ஒவ்வொருவரை உண்மை காண்கிறீர் ஆவியானவர் அப்பா சுவாமி அந்த உள்ளங்களில் இருக்கிற தேவைகள் தேவனே அவர்களுக்கு இருக்கும் பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் நீர் அவரோடு கூட இருந்து கூட இடும் ஆவியானவர் நீர் தேவனை எங்களோடு கூட இருந்தாலே போதும் ஆவியானவர் எங்களுடைய எங்களுக்கு தேவனை உள்ளத்திற்கு சமாதானம் தேவனை எத்தனை பிரச்சனைகள் இன்னல்கள் இருந்தாலும் தேவனை நீர் இருக்கிறீர் என்ற நம்பிக்கை தைரியம் இருந்தாலே போதும் ஆவியானவர் எங்களுக்கு எல்லாவற்றையும் வெற்றி கொள்ளலாம் ஆவியானவர் அப்பா சுவாமி இந்த இடத்தில் இருக்கிற வர முடியாமல் போன ஒவ்வொரு இந்த திருச்சபை இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் உங்கள் கரத்தில் ஒப்படைக்கிறேன் தகப்பனே ஒவ்வொரு நோயாளர்களாக இருந்தால் நோய் நொடிகள் நின்று விடுதலை கொடுங்கள் தகப்பனே தொழில்களில் இழந்துள்ளவர்களுக்கு இது ஒரு புதிய ஆரம்பத்தை கொடுமாவியானவர் அப்பா சுவாமி பிரச்சனைகளின் மத்தியில் தேவனே தொல்லைகளின் மத்தியில் ஜீவிக்கிறவர்களுக்கு தேவையா அதிலிருந்து விடுதலை கொடுமாவியானவர் உம்மால் மாற்ற முடியும் உம்முடைய பிள்ளைகள் நீர் ஒரு போதும் கைவிடுவதில்லை வெட்கப்படுத்துவதில்லை சுவாமி அப்பா சுவாமி நீரை ஒவ்வொருவரை பொறுப்படும் சுவாமி அதே போல் இந்த சூழ்நிலைகளிலும் கூட ஆவியானவர் இது நின்று தேவனை எங்களுக்கு விடுதலை கொடுங்கள் இந்த நோய் இந்த தொற்று நோயிலிருந்து எங்களுடைய தேசத்திற்கு இந்த உலகத்திற்கு நீங்கள் விடுதலை கொடுங்கள் உம்முடைய சித்தத்தை நீ நிறைவேற்றும் ஆவியானவர் அப்பா சுவாமி உங்கள் திருக்கரத்தில் எங்கள் அனைவரின் தாழ்த்தை ஒப்படைக்கிறேன் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் பிதாவே ஆமாம் இன்றைய நாளுக்குரிய வேதவாசிப்பு யோவான் ஆறாம் அதிகாரம் அறுபதாம் வசனம் தொடக்கம் எழுபத்தி ஓராம் வசனம் வரை அவருடைய சீசரில் அநேகர் இவைகளை கேட்ட போது இது கடினமான உபதேசம் யாரிடே கேட்பார்கள் என்றார்கள் சீசர்கள் அதை குறித்து முறுமுறுக்கிறார்கள் என்று ஏசு தமக்குள்ளே அறிந்து அவர்களை நோக்கி இது உங்களுக்கு இடலாக இருக்கிறதோ மனுஷகுமாரன் தாம் முன்னிருந்த இடத்திற்கு ஏறி போகிறதை நீங்கள் காண்பீர்கள் ஆனால் எப்படி இருக்கும் ஆவியே உயிர்ப்பிக்கிறது மாம்சமானது ஒன்றுக்கும் உதவாது நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிற வசனங்கள் ஆவியாயும் ஜீவனாயும் இருக்கிறது ஆயினும் உங்களில் விசுவாசியாதவர்கள் சிலர் உண்டு என்றார் விசுவாசியாதவர்கள் இன்ன இன்னரென்றும் தம்மை காட்டிக் கொடுப்பவன் இன்னரென்றும் ஆதி முதலாக ஏசு அறிந்தபடியால் அவர் பின்னும் ஒருவனின் பிதாவின் அருளை பெறாவிட்டால் என்னிடத்திற்கு வரமாட்டான் என்று இதன் நிமித்தமே உங்களுக்கு சொன்னேன் என்றார் அது முதல் அவருடைய சீசரில் அநேகர் அவரோடே கூட நடவாமல் பின்வாங்கி போனார்கள் அப்பொழுது ஏசு பண்ணிருவரையும் நோக்கி நீங்கள் போய்விட மனதா இருக்கிறீர்களோ என்றார் சீமோன் பேதுரு அவருக்கு பிரதியுத்தரமாக ஆண்டவரே யாரிடத்தில் போவோம் நித்திய ஜீவ வசனங்கள் உம்மிடத்தில் உண்டே நீ ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து என்று நாங்கள் விசுவாசித்தும் அறிந்தும் இருக்கிறோம் என்றான் ஏசு அவர்களை நோக்கி பன்னிருவராகிய உங்களை நாம் தெரிந்து கொள்ளவில்லையா உங்களுக்குள்ளும் ஒருவன் பிசாசா இருக்கிறான் என்றார் சீமோனின் குமாரனாகிய யூதாஸ் காரியோட்டு பன்னிருவரில் ஒருவனா இருந்தும் தம்மை காட்டிக் கொடுக்க போகிறவனா இருந்தபடியால் அவனை குறித்து இப்படி சொன்னார் ஆமே மீண்டுமாக ஒரு ஓய்வு நாளிலே நாங்கள் ஒரு குடும்பமாக நாங்கள் தேவனை ஆராதிக்கவும் அவருடைய வசனத்தை தியானிக்கவும் தேவன் தாந்த இந்த தருணத்துக்காக நான் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் இந்த காலகட்டத்தில் பலவிதமான இக்கட்டான சூழ்நிலை மத்தியிலும் இப்படியாக எங்களுக்கு தேவனை மீண்டுமாக நாங்கள் ஒருவர் ஒருவர் நாங்கள் நேர்களே நாங்கள் சந்தித்து நாங்கள் ஆராதிக்க கிடைத்த இந்த சந்தர்ப்பத்துக்காக நாங்கள் நிச்சயமாக தேவனுக்கு நடி செலுத்த கவிப்பட்டிருக்கிறோம் நாங்கள் இந்த கொரோனாவின் பின்பதாகத்தான் இப்படியாக ஒரு பின்னேரத்திலே நாங்கள் ஒரு ஆராதனையை நாங்கள் ஆரம்பித்திருக்கின்றோம் ஸோ கடவுள் இந்த காலகட்டத்தினுடைய பலவிதமான திட்டங்களை நிறைவேற்றுகிறோம் அதுக்காக நாங்கள் தேவனுக்கு நினைச்சு கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த நாளிலும் நாங்கள் 
முழுமையான அர்ப்பணிப்பு என்ற தலையங்கள் சிலே நாங்கள் தேவனுடைய வாசனத்தை நாங்கள் பார்க்க போகின்றோம் தேவனங்களிடம் சீஷலாகிய எங்களிடம் எதிர்பார்க்கின்றது ஒரு முழுமையான ஒரு அர்ப்பணிப்பை அவர் எதிர்பார்க்கின்றார் நாங்கள் இந்த நாளிலும் நாங்கள் கடைசியாக நாங்கள் பாடினோம் எத்தனை இன்னல்கள் என் வாழ்வில் வந்தாலும் உண்மை பிரியனையா ரத்தனே சிந்தி சாட்சியாய் வாழ்வேன் நிச்சயம் நிச்சயமே நாங்கள் பாடும் பொழுது மிகவும் இலகுவாக நாங்கள் அதை பாட முடியும் எத்தனை இன்னல்கள் என் வாழ்வில் வந்தாலும் ஒரு சில இன்னல்கள் இல்லை எத்தனை இன்னல்கள் வந்தாலும் நான் உண்மை பிரியேன் ஐயா ரத்தனே சிந்தி சாட்சியாய் வாழ்வேன் நிச்சயம் நிச்சயம் என்று நாங்கள் இன்று நாளிலும் பாடினோம் நிச்சயமாக எங்களால் அதை கூற முடியுமா ரத்தம் சிந்தி நாங்கள் அவருக்கு சாட்சியாய் வாழ நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோமா என்ன விதமான இடுக்கண்கள் என்ன விதமான இன்னல்கள் எங்கள் வாழ்க்கையிலே வந்தாலும் நாங்கள் அவரை பின்தொடர்வோம் என்று அந்த நிச்சயம் எங்களுக்குள் இருக்கின்றதா நம்ம இது காலகட்டத்தை நாங்கள் எடுத்து பார்ப்போம் நாங்கள் சூழ பலவிதமான காரியங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த கொரோனாவின் நிமித்தமாக பலர் பலவிதமான பாதிப்புக்குள்ளாக முகம் கொடுத்திருக்கிறார்கள் பலர் தங்கள் தொழில்களை இழந்திருக்கிறார்கள் பலர் தங்கள் தொழிலிலே பெரிதான ஒரு பாதிப்பையே அவர்கள் எதிர்நோக்கியிருக்கிறார்கள் விபா வியாபாரம் செய்கின்றவர்கள் பிசினஸ்ல இருக்கிறவர்கள் பலவிதமான நஷ்டத்துக்குள்ளாக அவர்கள் முகம் கொடுத்திருக்கிறார்கள் அது மாத்திரமல்ல நம்மளை சூழ நடக்கின்ற காரியங்களை பார்ப்போம் ஒரு நிச்சயம் ஒரு உணர்வை எங்கள் யாவராலும் உணரக்கூடியதாக இருக்கிறது ஒரு நிரந்தரமற்ற ஒரு சூழ்நிலை கூட நாங்கள் கடந்து செல்கின்றோம் நாங்கள் இந்த வருடத்தை நாங்கள் ஆரம்பித்த பொழுது நாங்கள் யோசித்து இருக்கவில்லை நாங்கள் ஆலயத்துக்கு வரும் போது இப்படியாக முகக்கசத்தை நாங்கள் அணிந்தவர்களாக இதனுடைய பிரச்சனத்துக்கு வர வேண்டும் என்று நாங்கள் யாரும் ஒருவரும் அறிந்திருக்கவில்லை இப்படியாக நாங்கள் தூர தூர இருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் ஒருவரும் யோசிக்கவில்லை ஒரு ஐக்கியம் இல்லாமல் நாங்கள் ஆராதனை முடிந்த கட்டத்திலே நாங்கள் வீடுகளுக்கு செல்ல வேண்டும் என்பதை குறித்து நாங்கள் யா ஒருவரும் யோசித்திருக்கவில்லை கடந்த வருடத்தை எழுப்போமானால் நடந்த அந்த பொம் அட்டாக்ஸ் நிமித்தமாக குண்டு வெடிப்பு நிமித்தமாக சில மாற்றங்கள் ஏற்படுது ஆனால் இந்த வருடம் இந்த கோவிட் நைன்டீன் கிரைசிஸ் நிமித்தமாக இன்னும் அதிகபட்சமான மாற்றங்கள் ஏற்படுது நாங்கள் ஒரு மாறுபடுகின்ற உலகத்திலே நாங்கள் வாழ்ந்து வருகின்றோம் எங்களை சூழல் பலவிதமான காரியங்கள் ஏற்ப நடந்து கொண்டு வருகின்றது இப்படியான இந்த சூழ்நிலையிலே நாங்கள் ஒரு சீடனாக முழுமையாக எங்கள் வாழ்க்கையை நாங்கள் அர்ப்பணித்து அவரை நாங்கள் பின்தொடர்வது ஒரு மிகவும் கடினமான ஒரு காரியமாக இருக்கின்றது சில வேளை நீங்கள் ஒரு சீடனாக நீங்கள் அவருக்கு பின்பதாக சில நிமித்தமாக குடும்பத்திலே பலவிதமான பிரச்சனை கூடாக நீங்கள் மூவம் கொடுக்க முடியும் குடும்பத்திலே ஏற்படுகின்ற பிரச்சனை நிமித்தமாக ஒரு சுவிஷனாக இருக்கிறது மிகவும் ஒரு கடினமான ஒரு காரியமாக இருக்கலாம் இல்லாவிட்டால் நீங்க உங்கள் வேலை ஸ்தலங்களில் ஒரு சுவிஷனாக இருக்கிற நிமித்தமாக உங்களுக்கு சவால்கள் நிறைந்ததாக இருக்க முடியும் எங்களது வட்டங்களிலே நாங்கள் சரியானதுக்கு நாங்கள் நாங்கள் எழுந்து நிற்கும் பொழுது சுவிஷனிட பிரகாரத்திலே பலவிதமான இக்கட்டு இன்னல்கள் இக்கட்டுகளை நாங்கள் மூன் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது இப்படியான சூழ்நிலையிலே நாங்கள் முழுமையாக நாங்களை அவரை பின்பற்றுவது ஒரு இலேசான காரியம் அல்ல இந்த நாளிலும் பலர் நாங்கள் இந்த ஓட்டத்தை நாங்கள் துவங்கும் பொழுது நாங்கள் சரியாக நாங்கள் ஓட்டத்தை தொடங்குகின்றோம் ஆனாலும் ஒரு கட்டம் வரும் பொழுது பலவிதமான இடுக்கண்கள் பலவிதமான பிரச்சனை கூறுகள் நாங்கள் முகம் கொடுக்கும் போது சில வேலையை நாங்கள் தேவனை நாங்கள் கேள்வி கேட்கின்ற மக்களாக தான் இருக்கின்றோம் ஏன் எனது வாழ்க்கையிலே இந்த பாதி காரியங்கள் ஏற்படுகின்றது என்று இந்த பகுதி நாங்கள் பார்க்க முன்பதாக இந்த நாளிலும் நாங்கள் யோவான் ஆறாவது அதிகாரம் அறுபதாம் வசனம் துறக்கம் எழுபதா எழுபத்தி ஓராவது வசனம் அந்த பகுதியை நாங்கள் வாசிக்க கேட்டோம் அந்த பகுதியை நாங்கள் பார்ப்பதற்கு முன்பதாக இந்த பகுதியிலே நாங்கள் பின்னணியை நாங்கள் சற்று பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கின்றது இங்கே நாங்கள் பார்க்கணும் இந்த அதிகாரத்தின் துவக்கத்திலே இயேசு ஒரு அற்புதத்தை நிகழ்த்துகிறார் ஐந்து அப்பங்களை கொண்டும் ரெண்டு மீன்களை கொண்டும் அவர் ஒரு அற்புதத்தை அங்கே நிகழ்த்துகின்றார் இங்கே பார்க்கணும் திரளான ஜனங்கள் அவருக்கு பின்பதாக பின் தொடர்ந்து வருகின்றார்கள் அப்படியாக அங்கே பின்தரம் பின்தொடர்ந்து வருகும் பொழுது அங்கு ஏசு அவருடைய சீஷர்களை சோதிக்கும் பிரகாரமாக அங்கே அவர் கேட்கிற உணவு இருந்தது அவர்களுக்கு உணவு கொடுப்பதற்கு ஏதாவது இருக்கின்றதா என்று ஆனால் அவர் உள்ளாக மனதிலே அவர் ஒரு தீர்மானத்தை இருந்திருந்தார் என்ன செய்ய போகின்றார் என்று இங்கே நாங்கள் பார்க்கணும் ஒரு தொடர்ச்சியை நாங்கள் பார்க்கணும் இங்கே பார்க்கணும் இப்படியாக இந்த மக்களுக்கு போஷிக்கிறார் அதன் பின்பதாக அங்கே ஒரு இன்னொரு அற்புதத்தை நடத்துகின்றார் அதன் பின்பதாகத்தான் இங்கே அவர் கூறுகின்றார் தானே ஜீவ அப்பம் என்று இந்நிடத்திலே சரீரத்துக்கு தேவையான போஷாக்கை அங்கே அவர் மக்களுக்கு அங்கே போஷிக்கின்றார் ஐந்து அப்பங்களையும் கொண்டு ரெண்டு மீன்களையும் வைத்து 
அங்கே சோத்திரம் செய்து தேவனுக்கு அந்த கடவுளுக்கு நேராக சோத்திரம் செய்து அங்கே மக்களுக்கு பயந்தளிக்கிறார் அங்கே பயந்தளித்த பொழுது பன்னிரண்டு கூடைகள் மிந்த மிஞ்சும்படியாக அங்கே உணவு இருந்தது எல்லாரும் மிகவும் திருப்தியாக புதித்தார்கள் அதன் பின்பதாக நாங்கள் பார்க்கணும் சீடர்கள் திபேரியாவில் இருந்து கப்பர் நகோமுக்கு மற்ற கரைக்கு செல்வதற்கு படகில் ஏறின பொழுது அங்கே ஒரு புயல் காற்று ஏற்படுகின்றது அந்த புயல் காற்றிலே நாங்கள் பார்க்கணும் ஏசு கடலிலே நடந்து வருகின்றார் அந்த கடலில் நடந்து வரும் போது சுஷர்கள் பாய்ந்து போறார்கள் அப்பொழுது ஏற்றவளை நோக்கி பார்க்கவங்களுக்கு விசுவாசம் இல்லையா என்று அங்கே சீர்களை நோக்கி கூப்பிடுறார் எமது வாழ்க்கையிலும் பலவிதமான புயல்கள் பலவிதமான சூழ்நிலை கூட நாங்கள் செல்லுவோம் ஆனால் அவை மத்தியிலும் எங்களது புயலிலும் நாங்கள் முகம் கொடுக்கின்ற மிகவும் கடினமான சூழ்நிலை மத்தியிலும் அவர் எங்களோடு இருக்கின்றார் என்ற அந்த வாக்கு தத்தத்தை நாங்கள் மறந்து போகின்றோம் இந்த இடத்திலும் நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அவர் இயேசு அவரோடு கூடியிருந்தார் அவர் அக்கறையில் இருந்தார் ஆனாலும் அந்த இடத்துல இயேசுவான் ஒரு பெரிதான அற்புதத்தை செய்ய முடியும் என்பதை அவர் மறந்திருந்தார்கள் நாங்களும் கூடுதான வழியில் எமது படகு மூழ்கின்ற நிலைக்கு வரும் பொழுது இல்லாட்டால் எமது சூழ்நிலை எங்களுக்கு எதிராக இருக்கும் பொழுது கிறிஸ்துவமோடு கூடியிருக்கிறார் என்பதை நாங்கள் மறந்து போகிறோம் தேவருடைய வசனம் பல வாக்கு தத்தங்களை எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறது தேவருடைய வசனத்தை ஆயிரக்கணக்கான வாக்கு தத்தங்கள் இருக்கிறது ஆனால் ஒரு வாக்கு தத்தத்தை நாங்கள் ஒரு காலம் நாங்கள் மறக்க முடியாது அது தேவன் எங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துற காரியம் முடிவு பரியந்தம் நான் உங்களுடனே கூட இருக்கின்றேன் நீங்கள் என்ன விதமான சூழலை கூட போனார் போது படகு இந்த நாட்டிலே அசைகின்றதாக இருந்தாலும் புயல் நிமித்த புயலுக்கூட நீங்கள் செல்கிறா இருக்கலாம் இல்லாவிட்டால் நீங்கள் நெருப்பினூடாக செல்கிறா இருக்கலாம் எந்த விதமான சூழலை கூட சென்றாலும் இந்த நாளிலும் கடவுள் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிற காரியம் ஒரு சீடனாக நான் உன்னோடே கூட இருக்கின்றேன் நீ தனிமையாக இந்த பயணத்தை நீங்கள் ஓடுப தேவையில்லை என்பதை அவர் ஞாபகப்படுத்துகிறார் நாங்கள் மற்ற இருபத்தெட்டாம் அதிகாரத்திலே அவர் சீசலை பார்த்து சொல்ற உலகெங்கும் சென்று சீசலாகும்படியாக ஆனால் அந்த இடத்துல அவர் ஞாபகப்படுத்துகிற ஒரு காரியம் முடிவு பரியந்தம் நான் உன்னுடனே கூட இருக்கின்றேன் அதை நாங்கள் விசுவாசிக்கின்றோமா எத்தனை பேர் நாங்கள் அதை விசுவாசிக்கிறோம் முடிவு பரியந்தம் வாழ்க்கையிலே தொடக்கத்தில் இல்ல நடுப்பகுதியில் இல்லை முடிவு பரியந்தம் கடைசி மூச்சு வரை அவர்களோடு கூட இருக்கிறேன் என்பதை நாங்கள் விசுவாசிக்கின்றோம் நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீர்கள் சற்று உங்கள் கைகளை உயர்த்தி காட்டுங்கள் காண்பீங்க எமது வாழ்க்கையிலே சூழ்நிலை சாதகமாக இருக்கும் போது நாங்கள் அதை நம்புவது இலகுவான காரியம் ஆனால் சூழ்நிலை எங்களுக்கு எதிராக இருக்கும் பொழுது தான் அந்த கேள்வியை கேட்க வேண்டும் கடவுளினோடு இருக்கிறார் என்பதை நாங்கள் உற முடியுமா கடவுளின் பெரிதான கிருபையினால நாங்கள் ஒருவரும் இந்த கோவிட் நைன்டீன் இல்லாட்டால் இந்த கொரோனா வைரஸ் காலத்திலே அந்த வைரஸினாலே பாதிக்கப்படவில்லை அது கடவுளின் சுத்த கிருபை ஆனாலும் யோசித்து பாருங்கள் நீங்க அந்த கொரோனா வைரஸினால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பீர்கள் ஆனால் எப்படியாக அதுக்கு நீங்க முகம் கொடுத்திருப்பீர்கள் கடவுளை நோக்கி நீங்கள் உருமுறுத்திருப்பீர்களா ஏன் எனக்கு இதை அனுமதித்தீர் சில வேலை உங்களுக்கு கட இந்த தக்காளிமாக நீங்கள் வாழ்க்கையில நீங்கள் போக கொடுக்கிற சூழ்நிலை நிமித்தமாக சில வேலை நீங்கள் தேவனை நோக்கி கூறவும் ஏன் இந்த வாழ்க்கையிலே மட்டும் ஒரு விதமான மாற்றமும் இல்லை ஏன் இந்த வாழ்க்கையில் மிகவும் ஒரு செழிப்பானதாக காணப்படுகிறது என்று நீங்கள் சில வேலை கேள்வியில் கேட்க முடியும் ஆனால் அதன் மத்தியிலும் நான் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன் தேவன் எங்களோடு கூட இருக்கின்றார் இந்த நாளிலும் நான் உங்கள் மத்தியிலே ஒரு கேள்வியை நான் கேட்க விரும்புகிறேன் நாங்கள் நாங்கள் ஏன் இயேசுவை பின்பற்றுகிறோம் சற்று நாங்கள் எங்களை நாங்கள் ஆராய்ந்து இந்த கேள்வியிலே இந்த கேள்வியை நாங்கள் கேட்டு பார்ப்போம் எங்களை நாங்கள் உள்நோக்கி பார்ப்போம் இன்று இன்றைய நாளிலே நாங்கள் ஏன் கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிறோம் இந்த பகுதியில் நாங்கள் பார்ப்போமானால் ஆறாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்திலே இயேசு அந்த திரளான மக்களை பார்த்து கூறுகிறார் செய்த அற்புதங்களை திரளான ஜனங்கள் கண்டபடியினால் அவருக்கு பின் சென்றார்கள் இந்த காலகட்டத்திலும் திரளான ஜனங்கள் அற்புதத்தை நோக்கி ஓடி போகிறார்கள் தீர்க்கதர்சன தசனங்களை நாடி மக்கள் ஓடுகிறார்கள் இந்த நாளிலே நாங்கள் என்னத்துக்காக கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிறோம் அவரால் ஒரு அற்புதம் செய்ய முடியும் என்பது நிமித்தமாக நாங்கள் ஓடுகிறோமா நிச்சயமாக அவரால் முடியும் இல்லை என்று நான் கூறவில்லை அவரால் ஆகாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை என்று தேவருடைய வசனம் கூற ஆனால் அதுதான் நமது முதன்மையான காரணம் நாங்கள் அவருக்கு பின்பற்ற தொடர்வதற்கு அற்புதங்கள் நிமித்தமாக இருபத்தி ஆறாவது வருஷத்தை நாங்கள் பார்ப்போமானால் கிறிஸ்தவர்களை நோக்கி கூறுகிறார் நீங்கள் அற்புதங்களை கண்டதினால் அல்ல நீங்கள் அப்பம் புசித்து திருப்தியாதனாலேயே என்னை தேடுகிறீர்கள் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்றீர்கள் நீங்க பார்க்கணும் ஒரு ஜனக்கூட்டம் 
அற்புதங்களை நாடி ஓடுகிறது இன்னொரு ஜன கூட்டம் அவர் பின்னால வருது என்னடா அவருடைய தேவைகள் நிறைவேற்றப்படுகிறது உலக பிரகாரமான தேவைகள் அங்கே நிறைவேற்றப்படுகிறது சரீர பிரகாரமான தேவைகள் எங்களுக்கு ஒவ்வொருக்கும் சரீர பிரகாரமான உலக பிரகாரமான தேவைகள் பல இருக்கின்றது எங்களுக்கு உண்ண உணவு தேவை இருக்கிற உறைவிடம் தேவை எங்களுக்கு உடுக்க எங்களுக்கு உடை தேவை இப்படி பல விதமான அத்தியாவசிய தேவை இருக்கின்றது ஆனாலும் நாங்கள் அதன் நிமித்தமாக நாங்கள் முதன்மையாக கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிறோம் அவரை நாங்கள் பின்பற்றுவோம் ஆனால் எங்களுக்கு உணவு கிடைக்கும் எங்களுக்கு உடை கிடைக்கும் ஒரு நல்ல உறைவிடம் கிடைக்கும் நல்ல உறவுகள் கிடைக்கும் இது நிமித்தமாக நாங்கள் தேடுகின்றோம் மத்தையு ஆறாவது அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாவது வசனத்திலே நாங்கள் பார்க்கின்றோம் இவருடைய வசனம் கொடு கத்தருடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய வழிகளையும் தேடும்படியாக அவருடைய நீதியையும் தேடும்படியாக அப்பொழுது அவைகள் யாவும் எங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் என்று ஆனால் நாங்கள் என்ன செய்கின்றோம் கத்தருடைய நீதி கத்தருடைய ராஜ்யத்தை நாங்கள் முதன்மையாக தேடாமல் சீர்சலாகிய நாங்கள் கூடுதலாக கிடைக்க போறதை நாங்கள் முதன்மையாக தேடுகிறோம் ஈக்குவேஷன் ஏதோ ஒரு பிள்ளை இருக்கின்றது மற்ற பக்கத்தில் இருந்து நாங்கள் போகின்றோம் தேவைகளை நாங்கள் நோடி கிறிஸ்தவை நோக்கி நாங்கள் போகின்றோம் ஆனால் அவருடைய ராஜ்யத்தின் ஒரு நீதியை நோக்கி அவரை அவரையும் நாங்கள் பின்பற்ற நாங்கள் செல்கின்றோமா இந்த நாளில் பெங்களை நாங்கள் சற்று சற்று பார்ப்போம் எவ்வளவு காலம் நாங்கள் ஒரு கிறிஸ்தவனாக இருந்திருக்கணும் என்ன காரணத்துக்காக எங்கள் உள்நோக்கம் என்ன அவரை நான் பின்பற்றுவதற்கு அற்புதங்களுக்காக நாங்கள் அவரை நோக்கி செல்கின்றோமா அடையாளங்களுக்காக நாங்கள் அவரை நோக்கி செல்கின்றோமா இல்லாவிட்டால் அத்தியாவசிய தேவைகளை அவர் நிறைவேற்றுவார் என்றதன் நிமித்தமாக நாங்கள் அவரை நோக்கி செல்கின்றோமா இந்த நாளிலும் கிறிஸ்து எங்களிடம் எதிர்பார்க்கின்றது ஒரு முழுமையான ஒரு அர்ப்பணிப்பை முழுமையான அர்ப்பணிப்பு என்று சொல்லும் பொழுது கலப்பையின் கையை வைக்கின்றவன் பின்னோக்கி பார்க்க வேணாம் தேவடி வசனம் கூறுகின்றது நாங்கள் கைகளை நாங்கள் நான் தேவ கிறிஸ்துவை நான் பின்பற்ற போன்றேன் என்று நாங்கள் ஒரு தீர்மானம் எடுத்த பொழுது பின்னோக்கி பார்க்கேன் நான் பின்னோக்கி பார்க்கேன் நான் சிலுவை என் முன்னே உலகம் என் பின்னே பின்னோக்கி பார்ப்பேன் நான் நான் கூட அந்த வேலையில் இந்த பாடல்களை நாங்கள் மிகவும் அழகாக நாங்கள் பாடுகின்றோம் ஆனால் எவ்வளவு வாழ்க்கையிலே நாங்கள் உண்மையாகவே நாங்கள் அதை அனுபவிக்கின்றோமா அதை நடைமுறைப்படுத்துகின்றோமா சிலுவை என் முன்பதாக இருக்கின்றது உலகம் என் பின்பதாக இருக்கின்றது ஆனாலும் சூழ்நிலைகளுக்கு நாங்கள் முகம் கொடுக்கும் பொழுது உலகங்கள் எங்கள் முன்பதாக இருக்கின்றது உலகத்தாரை போல நாங்கள் சிந்திக்கின்றோம் உலகத்தாரை போல நாங்கள் நடக்கின்றோம் எங்கள் குடும்பத்திலே ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டால் நாங்கள் திரீரன நாங்கள் எங்களுடைய வசனம் என்ன கூறுகிறபடி நாங்கள் செய்யாதபடி உலகம் என்ன கூறுகின்றது பிரகாரம் நாங்கள் செய்கின்றோம் நமது வேலை ஸ்தலங்களிலே சில வேலைகளுக்கு இருக்கின்ற சிலுவை நாங்கள் சரியான காரியங்களுக்காக நாங்கள் எழுப்பி நிற்கும் பொழுது அது ஒரு சிலுவையாக இருக்கின்றது ஆனால் அந்த பிரச்சனைக்கு முகம் கொடுக்க முடியாத கட்டத்தில் நாங்கள் என்ன செய்கின்றோம் என்றால் நாங்கள் உலகத்தாரை போல நாங்கள் உலகம் எங்களுக்கு முன்பதாக சிலுவை எங்களுக்கு பின்பதாக இருக்கின்றது இந்த நாளிலும் சீடனாகிய சீஷலாகிய எங்களை நோக்கி தேவன் ஒரு காரியத்தை ஞாபகப்படுத்துகிறார் உன்னிடமும் என்னிடமும் முழுமையான ஒரு அர்ப்பணிப்பை எதிர்பார்க்கின்றார் அதை எங்களிடம் இருந்து அவர் கேட்டுக்கொண்டார் எனக்கு அந்த முழுமையான அர்ப்பணிப்பை நீ கருதி ஆண்டு நாங்கள் எங்கள் வாழ்க்கையை நாங்கள் சற்று சிந்தித்து பார்ப்போம் என்ன காரியத்துக்கு நாங்கள் முழுமையான அர்ப்பணிப்பை இந்த நாட்களிலே நாங்கள் கொடுத்திருக்கின்றோம் சில வேலை நாங்கள் இந்த காலகட்டத்திலே நாங்கள் படிப்பை நாங்கள் மேற்கொள்கின்றவர்களா இருக்கலாம் அந்த படிப்பிலே நாங்கள் முழு மூச்சை நாங்கள் உடையவர்களா இருக்கலாம் இல்லாட்டால் எங்கள் வேலைகளிலே எங்கள் கெரியர்ஸை நாங்கள் பில் பண்ணுவதில் இருக்கலாம் இல்லாட்டால் எங்கள் குடும்பங்கள் எந்த காலத்திலே நாங்கள் அர்ப்பணிப்பு நிறைந்தவர்களாக இருக்கின்றோம் அந்த அர்ப்பணிப்பு நாங்கள் பார்க்கும் போது அத்தோடு கூட எங்களுக்கு உள்ளாத உள்ளாக ஏதோ ஒரு காரியம் எங்களை உண்டுகின்றது அந்த முழுமையான அர்ப்பணிப்பை எங்களுக்கு கொடுப்பதற்கு இந்த நாளிலும் கிறிஸ்துவோட உறவிலே எங்களுக்கு அந்த முழுமையான அர்ப்பணிப்பை கொடுக்க முடியுமா இந்த மாலையிலும் நான் மூன்று காரியத்தை எங்களோடு நான் இந்த பகுதியில் இருந்து நான் ஆஹ் பகிர்ந்தளிக்க விரும்புகின்றேன் முதல் முதன்மைய முதலாக தேவனுடைய வழிகளை முழுமையாக பின்தொடருங்கள் இங்க நாங்கள் பார்க்கின்றோம் ஆறாவது அதிகாரம் அறுபதாவது வசனத்திலே அவருடைய சீசரில் அநேகர் இவைகளை கேட்ட பொழுது இது கடினமான உபதேசம் யார் இதை கேட்பார்கள் என்றார்கள் கிறிஸ்துட போதனைகள் அவர் கேட்ட போது அவருடைய வசனங்கள் மிகவும் கடினமானவை என்று அங்கே சில சிலர்கள் கூறினார்கள் சிலர் அவர்கள் நோக்கி அறுபத்தோராவது வசனத்தை நாங்கள் பார்ப்போமானால் அங்கே அவர் கிறிஸ்து அவர்களை நோக்கி கேட்கிறார் இது உங்களுக்கு இடரலாக இருக்கிறதா இடரலாக இருக்கிறதோ என்று கிறிஸ்து சிலை நோக்கி பார்த்து கேட்கிறார் இந்த நாளிலும் தேவனுடைய வசனம் அங்களை நோக்கி கேட்கிறதுக்களே எனது வழிகள் உனக்கு இடரலாக இருக்கின்றதா 
அவருடைய சுயேட்சிலே அநேகர் அவருடைய கூட நடவாமல் பின் வாங்கி போனார்கள் இந்த காலகட்டத்திலும் பல கிறிஸ்தவர்கள் எனக்கு தெரிந்த பல தன்னுடைய வாழ்க்கையிலேயே அவள் மோ கொடுக்க முடியாத சூழ்நிலை நிமித்தமாக அவர்களும் பின்வாங்கி போகிறவர்களாக இருக்கின்றார்கள் இந்த கடந்த வாரத்திலும் அதுக்கு முன்பதான வாரத்திலும் எனக்கு தெரிந்த இரு நபர்கள் தங்களுக்கு தங்கள் குடும்ப தங்கள் வாழ்க்கையிலேயே அவர்கள் மோ கொடுக்கின்ற சூழ்நிலை நிமித்தமாக தங்கள் வாழ்க்கையை முடிக்க அவர்கள் தீர்மானம் எடுத்துக்கொண்டார்கள் இருவரும் மிகவும் எளிமையானவர்கள் ஒருவர் இருபத்தி மூன்று வயது இன்னொருவருக்கு முப்பத்தி ரெண்டு வயது இருவரும் தங்கள் வாழ்க்கையிலே அவர்கள் செல்கின்ற பாதையை அவர்களுக்கு முகம் கொடுக்க முடியாது நினைத்து இருவரும் கிறிஸ்தவர்கள் தேவனுக்காக எழுந்து பிரகாசிக்கிறவர்கள் ஊழியங்களிலே பலவிதமான ஊழியர்களிலே ஈடுபடுகின்ற ரெண்டு பெண்மணிகள் ஆனாலும் திடீரென ஒரு தீர்மானத்துக்கு வந்து இருக்கிறார்கள் சூழ்நிலை மிகவும் கடினமாக இருக்கும்பொழுது அவர்கள் அங்கே அந்த இடத்திலே அவர்கள் பின்வாங்கி போகிறார்கள் தங்கள் வாழ்க்கையை தங்களது கேரத்துக்களை எடுத்துக்கொண்டு அந்த வாழ்க்கையை முடித்துக்க கொள்ள அவர்கள் தீர்மானித்தார்கள் ஆனால் தேவருடைய சுத்த கிருமி நிமித்தமாக தேவனாங்க பெரிதான ஒரு அற்புதத்தை நிகழ்த்தி நிமித்தமாக அவரை மீட்டுக் கொண்டார் இப்படியான பலர் பலவிதமான சூழ்நிலை நிமித்தமாக கிறிஸ்தவத்தை எல்லாட்டா கிறிஸ்துவை பின்பற்றுவதிலிருந்து பின்னோக்கம் அடைகிறார்கள் அதைத்தான் இங்கேயும் நாங்கள் பார்க்கிறோம் இது இந்த காலகட்டத்தில் மாத்திரமல்ல இந்த காலகட்டத்திலே கூடுதான வழியிலே நாங்கள் சில ஜபத்தவைகள் நிறைவேறாத பட்சத்திலே நாங்கள் கூறும் எந்த ஜபத்து கடவுள் பதில் தரவில்லை அதனால் நான் இனிமேல் அவரை நான் பின்பற்ற போறதில்லை என்ன பழைய சமயத்துக்கு நான் போகிறேன் என்று கூறிவிட்டு அவர்கள் மீண்டுமாக பழைய சமயத்துக்கு போகிறார்கள் ஸோ அவர்கள் ஏன் கிறிஸ்துவை பின்பற்ற வந்தார் என்ற நோக்கம்படியாக இருக்கின்றது நமது நோக்கத்திலே ஒரு முரண்பாடு இருக்கின்றது இங்கே நாங்கள் பார்க்கின்றோம் தேவனங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறார் முழுமையாக அவரை பின்தொழும்படியாக சங்கீதம் நூற்றி மூன்றாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தை நாங்கள் பார்ப்போமானால் இங்கே தேவனுடைய வசனம் கூறுகின்றது அவர் தமது வழிகளை மோசேக்கும் தமது செயல்களை இஸ்ரவேல் மக்களுக்கும் தெரிய பண்ணினார் தேவன் தனது வழிகளை மோசேக்கு அங்கே இஸ்ரவேல் மக்களுக்கும் தெரிய பண்ணினார் என்று ஏசாய் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது அதிகாரத்தை நாங்கள் எடுத்து பார்க்கணுமானால் அதனுடைய வசனம் கூறுதல் அவரது வழிகள் அவரது யோசனைகள் எங்களது அல்ல என்று சில வேலை எங்களது வாழ்க்கையிலும் எங்களது நடக்கின்ற சூழ்நிலை நாங்கள் பார்ப்போம்னா கடவுளே ஏன் நான் இந்த பாதை கூட செல்வான் மேல எங்களுக்கு கேள்வி கூறியிருக்கலாம் ஆனால் தேவனுடைய வழி மிகவும் மேலானதாக இருக்கின்றது நாங்கள் அவருடைய வழிகளை நாங்கள் முழுமையாக நாங்கள் அறிந்து அதை பின்தொடர நாங்கள் தயாராக இருக்கணுமா நாங்கள் மோசியோட வாழ்க்கை எடுத்து பார்க்கோமானால் மோசியோட வாழ்க்கை மிகவும் ஒரு கடினம் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கையாக தந்திருந்தது அவன் பிறப்பு பிறந்த நாள் தொடக்கம் அவருடைய அவனுடைய சரி அவருடைய பயணத்தை நாங்கள் எடுத்து பார்ப்போமானால் பலவிதமான சவால்கள் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கையாக தந்திருந்தது ஆனால் அந்த சவால்களின் மத்தியிலே தான் அவர் கடவுள் யார் என்பதை முழுமையாக அவன் அறிந்து கொண்டார் அவரது வழிகளை அவர் அழிந்து கொண்டார் இந்த காலையிலும் நான் கூறினேன் இந்த இடத்திலிருந்து நாங்கள் கண்டிக்க நாங்கள் செல்ல வேண்டும் ஆனால் சில வேலை எங்களுக்கு எந்த வழியிலே செல்ல வேண்டும் என்பதை நாங்கள் அறிய மாட்டோம் சில நிமித்தமாக யாராவது உதவி எங்களுக்கு தேவையாக இருக்கின்றது இந்த நாட்களிலும் எமது வாழ்க்கையிலே நாங்கள் எந்த வழியிலே செல்ல வேண்டும் என்பதை நாங்கள் முழுமையாக அறியாதவர்களாக இருக்கின்றோம் ஆனால் கிறிஸ்து எப்படியாக சுரேஷலை நோக்கி கூறினார் என்னை பின்தொடருங்கள் என்று கூறினாரோ அதன் பிரகாரமாக நாங்களும் அவரை நாங்கள் பின்தொடர்வோமானால் அவர் அவரது வழிகளை செவ்வைப்படுத்துவார் எங்களுக்கு வழிகளை அவர் காண்பிப்பார் இந்த இடத்திலே நாங்கள் பார்க்கணும் யோவான் ஆறாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்திலே ஜீவ அப்பம் நானே என்னிடத்தில் வருகிறவன் ஒரு காலம் பாசி அடையான் என்னிடத்தில் விசுவாசமா இருக்கிறவன் ஒரு காலம் தாகமடையான் ஏற்று வாங்கி கூறுகிறார் யோவான் ஆறாவது அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஓராவது வசனத்தை நாங்கள் பார்ப்போமானால் அங்கே அவர் கூறுகிறார் நானே வானத்திலிருந்து அங்கின ஜீவ அப்பம் இந்த அப்பத்தை புசிக்கிறவன் என்றென்றைக்கும் பிழைப்பான் நான் கொடுக்கும் அப்பம் உலகத்தின் ஜீவனுக்காக நான் கொடுக்கும் என் மாம்சமே என்றார் இதை கூற பொழுதுதான் அங்கே சிறிசலர் கூறுகிறார்கள் இவரது உபதேசம் கடினமான உபதேசம் இருக்கிறது ஏன்னா அவர்கள் நினைத்தார்கள் அவரது சரீரத்தை அவர்கள் புசிக்க வேண்டும் என்று ஆனால் அவர்கள் அறிந்திருக்கவில்லை அந்த ஆழமாக அவர் அங்கே கூறியிருந்த கருத்து என்ன வேண்டும் அறிந்திருக்கவில்லை இங்கே நாங்கள் பார்க்கணும் ரெண்டு காலத்தை கிறிஸ்து கூறுகிறார் பசி அடைய மாட்டார்கள் ரெண்டாவது தாகம் அடைய மாட்டார்கள் என்று இங்க இடத்திலே ஆத்தும தாகத்தையும் ஆத்தும பசியையும் குறித்து இயேசு இங்கே கூறுகிறார் எங்கள் ஒவ்வொரு வாழ்க்கையை உள்ளான மனிதனுக்குள்ளே எங்களுக்கு தாகம் ஒன்று இருக்கின்றது பசி ஒன்று இருக்கின்றது இந்த தாகத்தையும் பசியையும் முற்று முழுதாக திருப்தி செய்யக்கூடியவர் கிறிஸ்து மாத்திரமே 
இதை நிமித்தமா நாங்க பார்க்கணும் ஆதியாமத்திலே வீழ்ச்சிக்கு முன்பதாக ஆதாமம் ஏவாலும் முழுமை பெற்றார்கள் கடவுளானவருடன் இருந்த உறவிலே அவர்கள் முழுமை பெற்றது நிமித்தமாக அவர்களுக்கு இடையிலே ஒரு விதமான தாகமும் இருக்கவில்லை பசியும் இருக்கவில்லை ஆனால் எப்பொழுது தங்களது வாழ்க்கை தங்களது கரைச்சலுக்கு எடுத்துக்கொண்டார்களோ அந்த வீழ்ச்சியின் பின்பதாக பாவத்தின் வீழ்ச்சியின் பின்பதாக அங்கே பார்க்கின்றோம் அவர்கள் இருவரில் இருவர் அவர்கள் தரித்திருக்கிறார்கள் அதே போல படைத்தவர்களே தரித்திருக்காமல் படைப்பின் மேலே அவர்கள் தரித்திருக்கிறார்கள் நாங்கள் உறவாடுகின்றோம் மதிய வேளையில் இந்த பெண்மணி தண்ணீர் எடுப்பதற்காக அந்த கிணற்றடியில் சென்ற பொழுது இயேசு அந்த பெண்மணியை நோக்கி கேட்கிறார் உனக்கு எத்தனை கணவர்கள் இருக்கின்றனர் அப்பொழுது அந்த பெண்மணி இவருக்கு எப்படி எந்த வாழ்க்கை குறித்து தெரியும் என்று அங்கே ஒரு வியப்படைந்தவர்களா இருக்கிறார் அப்பொழுது இயேசு அவருக்கு ஞாபகப்படுத்துறார் நீ உனது ஆத்ம தாகத்தை உனது ஆத்ம பசியை நிறைவேற்ற நீ ஆண்கள் எல்லாவற்றால் பாலிய ரீதியாக உன்னை திருப்தி செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதை அவங்க அவர் ஞாபகப்படுத்தி கூறுகிறார் என்னை எனது ஜீவ தண்ணீரை நீ குடிப்பியானால் நீ தாகம் அடையவே மாட்டா என்று அங்கே ஞாபகப்படுத்துகிறார் இந்த வாழ்க்கையிலும் எமது வாழ்க்கையிலும் பலவிதமான காரியங்களை நாங்கள் நோக்கி செல்கின்றோம் எமது வாழ்க்கையை தகத்தை தீர்ப்பதற்கும் பசியை அடைப்பதற்கும் ஆனால் யாவும் ஒரு தற்காலிகமான காரியங்களாகத்தான் இருக்கின்றது கிறிஸ்துவால் மாத்திரமே அந்த நிரந்தரமான அந்த தகத்தையும் அந்த பசியையும் அடைக்க கூடியதாக இருக்கின்றது இந்த நாளிலும் அவரது வழிகளை நாங்கள் பின்தொடர நாங்கள் தீர்மானம் எடுப்போமா முழுமையாக அவரது வழிகள் வந்து நிச்சயமாக உலகம் கொடுக்கின்ற வழிகள் அல்ல உலகத்துக்கு மாறுபட்டதாகத்தான் காணப்படுகிறது ஆனாலும் அவரது சித்தத்தின் பிரகாரமாக அவரது வழியின் பிரகாரமாக நடப்போமானால் நிச்சயமாகவே அங்கே பெரிதான் ஒரு விடுதலை இருக்கிறது இது நிமித்தமாகத்தான் கிரீசஸ் கொள் கூறினார் நானே சத்தியமும் ஜீவனும் வழியும் என்று இந்த நாளிலும் கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறார் அவரே எமது வழி அவரில் நாங்கள் முற்றுமுழுவதாக நாங்கள் தரித்திருந்து அவரை நாங்கள் திருப்தி அடைவோமானால் என்ன விதமான புயல்கள் உங்கள் வாழ்க்கையிலே வந்தாலும் நாங்கள் அவருடைய சித்தத்தின் நடுவிலே நாங்கள் இருப்போமானால் அவரது வழியின் நடுவில் நாங்கள் இருப்போமானால் எந்த சூழ்நிலை ஆனாலும் எங்களை அசைக்க முடியாது அந்த போற பாதையிலே தடங்கள் ஏற்படும் ஆனாலும் அந்த சரியான வழியிலே நாங்கள் நடப்போமான அவர் நமது வாழ்க்கை வழியிலே நேர்த்தியாய் செவ்வியாய் மாற்றி அமைப்பார் சில நாளிலும் சீசுலாகிய நாங்கள் விவரங்களிடம் எதிர்பார்க்கிற முழுமையான அர்ப்பணிப்பிலே அவரது வழிகளை நாங்கள் முழுமையாக பின்தொடரும்படியாக அவருக்கு பின்பதாக நாங்கள் செல்லும்படியாக அவர் எங்களை சரியான அந்த கடைசி இடத்திலே டெஸ்டின்லே எங்களை கொண்டு சேர்ப்பார் உலகம் கொடுக்கிற வழியை விட்டுவிட்டு அவரது வழிகளை நாங்கள் பின்பற்றுவோம் இரண்டாவதாக அவருடைய வார்த்தைக்கு முழுமையாக அடிப்படை எப்படியாக அவரது வழிகளை நாங்கள் அறிந்து கொள்வோம் அவரது வார்த்தையின் மூலமாக இந்த இடத்திலே நாங்கள் பார்க்கின்றோம் யோவான் முதலாவது அதிகாரம் முதல் வசனங்களுக்கிலே நாங்கள் பார்க்கின்றோம் ஆரம்பத்தில் வார்த்தையே இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனுடன் இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது அவர் ஆரம்பத்தில் இருந்து தேவனுடன் இருந்தார் இந்த இடத்தில் நாங்கள் பார்க்கின்றோம் வார்த்தை என்பது கிறிஸ்துவை குறிக்கின்றது ஆரம்பத்தில் இருந்து இந்த உலகத்தை படிக்கும் பொழுது இந்த உலகத்தை படைத்த பொழுது நீங்கள் ஆதியாகமம் முதலாம் அதிகாரம் முதலாவது வசனத்தை நீங்கள் பார்த்தினானால் அங்கே வெறுமை காணப்படுகின்றது நான் அதை உங்களுக்கு வாசிக்க விரும்புகிறேன் ஆரம்பத்திலே வானங்களின் பூமியும் படைத்தார் பூமி உருவமற்றதாயும் வெறுமையாயும் இருள் நிறைந்ததாய் இருந்தது உருவமற்றது வெறுமை இருள் இப்படியான இந்த சூழ்நிலையிலே தான் அவர் தனது வார்த்தையை அனுப்பி அங்கே புதுப்பிக்கிறார் எமது வாழ்க்கையிலும் குழப்பமான காரியங்கள் எமது வாழ்க்கையிலும் வெற்றிடம் இருக்கிறது எமது வாழ்க்கையிலும் இருள் இருக்கின்றது ஆனால் கிறிஸ்துடைய வார்த்தை எமது வாழ்க்கையை மாற்றி அமைக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இங்கே நாங்கள் பார்க்கின்றோம் ஆறாவது அதிகாரம் அறுபத்தி மூன்றாவது வருஷத்திலே அடுத்த ஸ்லைடுக்கு மூக்கணும் நான் உங்களுக்கு சொல்கின்ற வசனங்கள் ஆவியாயும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறது என்று தொடர்ந்து நாங்கள் அறுபத்தெட்டாவது வசனத்தை நாங்கள் பார்க்கணும் சீமோன் பேதுரு அவருக்கு பிரியுதித்திரமாக ஆண்டவரே யாரிடத்தில் போவோம் 
நித்திய ஜீவ வாசனங்கள் உம்மிடத்தில் உண்டே என்று இங்கே கூறுகிறார் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகின்ற வசனங்கள் ஆவியாயும் ஜீவனாயும் இருக்கின்றன தேவனுடைய வசனம் எங்களை புதுப்பிக்கின்ற வசனமாக இருக்கின்றது அந்த புதுப்பித்தலின் ஊடாக அங்கே எங்களுக்கு ஜீவன் ஏற்படுகின்றது அது தேவனுடைய வசனத்தால் மாத்திரமே முடியும் சீமோன் பேதுரு அதை அறிந்திருந்தா அது நிமித்தமாகத்தான் அவர் கூறுகிறார் நாங்கள் யாரிடம் போவோம் யாரிடம் செல்வோம் இறைவா இந்த இடத்திலே அந்த பாடலை இந்த வசனத்திலே இருந்து நான் பார்க்கிறோம் நித்திய ஜீவ வசனங்கள் உங்களிடத்திலே நித்திய ஜீவனை எங்களை வழிவகுக்கின்ற வசனங்கள் அவரிடத்திலே மாத்திரம் தான் இருக்கின்றது வசனம் நமது வாழ்க்கையை மறுரூபமாக்குறதாய் நமது வாழ்க்கையை மாற்றி அமைக்கிறதாய் இருக்கின்றது நாங்கள் சங்கீதம் நூத்தி பத்தொன்பதாவது வசனம் நூத்தி ஐந்தாவது வசனத்தை நாங்கள் பார்ப்போமானால் உங்களுடைய வசனம் என் கால்களுக்கு தீபமும் என் பாதைக்கு வெளிச்சமுமாய் இருக்கிறது என்று தேவனுடைய வசனம் கூறுகின்றது இந்த இடத்துல நாங்கள் பார்க்கணும் தீபம் என்று கூறும் பொழுது தீபம் என்று சொல்கின்றது இப்படியான ஒரு டியூப் லைட் அல்லாட்டால் ஒரு புரன்சி லைட் இல்லை தீபம் என்றது ஒரு மிகவும் ஒரு சிறுதான ஒரு 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 வெளிச்சத்தை கொடுக்கின்ற ஒரு காரியமாக தெரிவிக்கிறது நாங்கள் அடுத்த கட்டத்துக்கு நாங்கள் செல்வதற்கு தேவையான வெளிச்சத்தை மாத்திரமே தீபத்தினால் கொடுக்க முடியும் தேவையுடைய வசனமும் நாங்கள் இந்த நாள் இந்த வாழ்நாள் முழுவதுக்கும் செல்வதற்கு தேவையான ஒரு நாள் எங்களுக்கு நாங்கள் அறிந்து கொள்ள முடியாது தினமும் அவருடைய வசனம் எங்களுக்கு அடுத்ததாக நாங்கள் என்னத்து செய்ய வேண்டும் என்பதை காண்பிக்கிறதுக்கு தீபமாக இருக்கிறது அந்த தீபம் எங்களுக்கு வெளிச்சத்தை கொடுக்கின்றது அது நிமித்தமாக நாங்களுடைய வசனத்தை தியானிக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறது வசனம் நமது காய்களுக்கு ஏன் நாங்கள் ஒரு இருளான இடத்தில் நாங்கள் செல்லும் பொழுது நாங்கள் விழுந்து போகின்றோம் இந்த உலகம் ஒரு இருள் நிறைந்த ஒரு உலகமாக இருக்கிறது இருள் நிறைந்த உலகத்திலே தேவனுடைய வசனம் கிறிஸ்து தான் நமது ஒளிச்சமா இருக்கிறார் நானே உலகத்துக்கு ஒளியாக இருக்கிறேன் என்று கிறிஸ்து கூறுகிறார் அந்த ஒளி அவருடைய வசனமாக இருக்கின்றது அந்த வசனத்தை நாங்கள் பின்பற்றாவிட்டால் நாங்கள் இந்த இருள் நிறைந்த உலகத்திலே நாங்கள் விடலாக விடுவோம் நாங்கள் விழுந்து விடுத்தால் பலவிதமான சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கின்றது அதை நிமித்தமாக தான் நமது பாதைக்கு நமது காலனுக்கு அவருடைய தீபம் அவருடைய வசனம் எங்களுக்கு மிகவும் முக்கியமாக இருக்கிறது எதிரைய நாலாவது அதிகாரம் தன்னதாம் வசனம் கூறுகின்றது தேவனுடைய வார்த்தையானது ஜீவனும் வல்லமையும் உள்ளதாயும் இருபுறமும் கருக்குள்ள இந்த பட்டியத்திலும் கருக்கானதாயும் ஆத்மாவையும் ஆவியையும் கணுக்களையும் ஊனையும் பிரிக்கத்தக்கதாக உருவ குத்துறதாயும் இறுதியத்தின் நினைவுகளையும் யோசனைகளையும் வகையறக்கத்தக்கதாயும் இருக்கிறது இங்கே பார்க்கின்றோம் தேவனுடைய வசனம் என்னத்தை செய்ய முடியும் என்பதை எதிரைய நாலாம் அதிகாரம் தன்னதாம் வசனத்தை நாம் பார்க்கிறோம் ஜீவனும் வல்லமையும் உள்ளதாக இருக்கின்றது உங்களுக்கு இந்த நாளிலும் ஜீவன் தேவை என்றால் நீங்கள் போக வேண்டிய இடம் தேவையுடைய வசனம் இந்த வசனம் தான் எங்களுக்கு ஜீவனும் எங்களை வெள்ளமையும் தர போன்றது என்ன விதமான சூழ்நிலையை நாங்கள் ஓன் கொடுப்பதற்கு தேவையான வெள்ளமையை சக்தியை விலத்தை கொடுக்கக்கூடியது தேவையுடைய வசனம் மாத்திரமே அதே சமயம் தேவையுடைய வசனம் தான் எங்களை கிறிஸ்துவை போல மாறுவதற்கு எங்களுக்கு உதவி செய்கின்றது அது நிமித்தமா பார்க்கின்றோம் இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டத்திலும் கருக்கானதாயும் ஆத்துமாவையும் ஆவியும் கணுக்களையும் ஊனையும் பிரிக்க தக்கதாக உருவ குத்துறதாயும் இருதயத்தின் நினைவுகளையும் யோசனையும் வகையறுக்க வகை அறுக்கிறதாயும் இருக்கிறது என்று நாங்கள் பார்க்கிறோம் இந்த நாளில் நம்ம எங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றுகின்ற வாழ்க்கையை மறுபமாக்குறது தேவனுடைய வார்த்தையாக இருக்கிறது தேவன் இந்த நாளிலும் முழுமையான அர்ப்பணிப்பில் எங்களிடம் எதிர்பார்க்கின்றது அவருடைய வார்த்தைக்கு நாங்கள் முழுமையாக அடிப்படிய அவருடைய வார்த்தையின் படி நாங்கள் கீழ்ப்படிந்து நடக்கும்படியாக அவர் எங்களிடம் எதிர்பார்க்கிறார் இங்கே நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அவர் இங்கே கூறுகின்றார் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகின்ற வசனம் ஆவியாயும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறது இந்த நாளிலும் உங்களது சூழ்நிலையிலும் என்ன வெறுமை உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிறது என்ன குழப்பம் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிறது என்ன எரிலான சூழ்நிலை உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிறது அந்த சூழ்நிலையை தேவன் எப்படியாக ஆரம்பத்திலே ஆதியிலே அவர் வசனத்தை அனுப்பி அங்கே புதினான ஒரு காரத்தை செய்தாரோ அவர் உங்களது வாழ்க்கையிலும் வசனத்தினூடாக உங்கள் வாழ்க்கையிலே மறுரூபமாக்குவதையும் ஒரு புதுப்பித்தலையும் செய்ய முடியும் ஆனாலும் அதை நாங்கள் செய்வதற்கு அவர் எங்களிடம் அவர் எதிர்பார்க்கிறார் அந்த முழுமையான அந்த அர்ப்பணத்தை கடைசியாக தேவனை முழுமையாக விசுவாசித்து அவரை நாங்கள் அறிந்து கொள்வோம் நாங்கள் ஒரு சீசலாகி நாங்கள் அவரை பின்தொடருவது அவரை நாங்கள் ஒரு அறிந்து கொள்கின்ற ஒரு பயணமாக இருக்கிறது சீசலாகிய நாங்கள் அவரை போல மாறுகின்ற ஒரு பயணமாக இருக்கிறது நமது உள்ளான மனநிலை ஏற்படுகின்ற மாற்றம் நமது கேரக்டர் ஏற்படுகின்ற ஒரு மாற்றமாக காணப்படுகின்றது அவரை நாங்கள் முழுமையாக விசுவாசித்து நீங்க நாங்கள் பார்க்கணும் சீமோன் பேர் கூறுகின்றார் நீ ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து என்று நாங்கள் விசுவாசித்தும் அறிந்தும் 
இருக்கின்றோம் என்றார் ரெண்டு காரியம் முதலாவது அவர் விசுவாசத்தின் நிமித்தமாகத்தான் அவன் அறிந்து கொள்றார் சேஷ்லா எமது வாழ்க்கையும் ஒரு விசுவாச ஓட்டமாக இருக்கின்றது நாலே நாள் எப்படியா இருக்க போனது என்று நாங்கள் அறிய மாட்டோம் ஆனாலும் அவரது வழிகளை அவரது வாக்கியை நாங்கள் அறிந்து கொள்ளுமானால் அவரை நாங்கள் விசுவாசம் வைத்து அவரை நாங்கள் அதிகமாக அறிந்து கொள்ள எங்களுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை அவர் தருகின்றார் இந்த நாளிலும் நாங்கள் முழுமையாக அவரை அறியாதது நிமித்தமாகத்தான் தலைவினமான இன்னல்கள் ஏற்படும் போது நாங்கள் அவரை விட்டுவிட்டு செல்கின்றோம் இந்த இடத்திலையும் சிறுசெல்ல அவர் முழுமையாக அறிந்திருக்கவில்லை அவர் யார் என்பதை எமது வாழ்க்கையிலும் அவரை நாங்கள் முற்று முழுதாக நாங்கள் அறிந்திருப்போமானால் தேவன் யார் கிரேசரது வாழ்க்கையிலே எண்ணத்து இடத்தை இருக்கிறார் என்பதை நாங்கள் முழுமையாக அறிந்திருப்போமானால் என்ன விதமான இருளமை சூழ்ந்திருந்தாலும் நாங்கள் அவரை விட்டு நாங்கள் செல்ல முடியாது இப்போ இந்த நாளிலும் தேவன் எங்களிடம் இருந்து எதிர்பார்க்கின்ற கடைசி அர்ப்பணிப்பு விளையாட்டால் அர்ப்பணம் அவரை நாங்கள் விசுவாசித்து அவரை நாங்கள் முழுமையாக அறிந்து கொள்வோமா நாங்கள் பலரை நாங்கள் அறிந்து கொள்வோம் நாங்கள் இருக்கின்ற காலகட்டம் பல விதமான சோசியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்மில் நாங்கள் பலரை அறிந்து கொள்கிறோம் ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்னாப்சாட் ட்விட்டர் என்று பல விதமான சோசியல் மீடியா நாங்கள் ஒருவர் எங்க சாப்பிட போனாருன்னு நாங்கள் அதை சொல்ல முடியும் எங்களுக்கு திரும்பினா படத்தை போட்டோன்னு எங்களுக்கு திரும்ப இன்றைக்கு நேற்று இந்த இடத்துல நீங்கள் ரெஸ்டாரண்ட் இருந்தீங்க ஆ நேற்று நீங்கள் இந்த இடத்துல கல்யாணத்தை போயிருந்தீங்களா அவர் எங்க செய்கிறார் இல்லை எங்க போயிருந்தாங்க எல்லாத்தையும் நான் அறிந்து கொள்வோம் ஏன்னா அவரை நாங்கள் பின்தொடர்கிறோம் பல விதமான சோசியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இனிமேல் இருக்கிற நிமித்தமா அவர் என்ன செய்கிறாள் எதை செய்கிறாள் என்றே நாங்கள் பின்தொடர்கிறோம் ஆனால் இந்த இடத்திலே கிறிஸ்தவிடம் எதிர்பார்க்கறது அவரை நாங்கள் விசுவாசித்து அவரை நாங்கள் அறிந்து கொள்ளும்படியாக அப்படியான ஒரு அறிவை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும் போது நமது வாழ்க்கையில் எந்த விதமான சூழ்நிலை ஏற்பட்டாலும் அதை மோகம் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆங்கிலத்தில் ஒரு கூட்டு இருக்கிறது நான் தமிழிலே இங்கே மொழிபெயர்த்திருக்கிறேன் வெளிச்சத்தில் கத்தரை நம்புவது ஒன்றும் இல்லை ஆனால் இருளில் அவரை நம்பி இருப்பதே விசுவாசம் இந்த நாளில் நம்ம எங்களது வாழ்க்கையில் எல்லாம் சரியாக செல்லும் பொழுது அவரை நம்புவது மிகவும் இலகமான காரியம் ஆனால் இருள் நிறைந்த கடினமான கஷ்டமான பாதையினூடாக நீங்கள் செல்லும் பொழுது அவரில் நாங்கள் விசுவாசம் இருப்பதே உண்மையான முழுமையான அர்ப்பணமாக இருக்கின்றது உண்மையான ஒரு சுயசனுக்குரிய ஒரு குணாதிசமாக இருக்கின்றது கடைசியாக நான் அபுக்கு மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாலாவது வசனத்தில் இருந்து நான் வாசிக்க விரும்புகிறேன் அபுக்கு புத்தகம் இந்த இடத்தில் நாங்கள் பார்க்கணும் இந்த தீர்க்கதர்சி மற்ற தீர்க்கதர்சியை போல அல்ல அவரை சூழல் நடந்த காரியங்களை குறித்து தேவனை முறைப்பாடு செய்கின்றார் அந்த முறைப்பாட்டின் கடைசியாக அவர் வருகின்ற ஒரு கன்க்ளூஷன் அது எடுக்கின்ற தீர்மானம் இந்த பதினேழாம் வசனத்தை நாம் பார்க்கணும் அத்திமரம் துளிர்விடாமல் போனாலும் திராட்சை செடி திராட்சை கொடிகளில் பழங்கள் இல்லாமல் போனாலும் ஒளிவமிரன் தலனற்று போனாலும் வயல்கள் தானியத்தை விளைவியாமற் போனாலும் ஆட்ட தொழுவத்திலே செம்மறியாடுகள் இல்லாமற் போனாலும் மாட்டு தொழுவத்திலே மாடுகள் இல்லாமற் போனாலும் நானோ என் கத்தரில் மகிழ்ந்திருப்பேன் என் ரட்சகரான இறைவனில் களி கூறுவேன் ஆண்டவராகிய கத்தரே என் பலன் என் கால்களை அவர் மானின் கால்களை போலாகிறார் என்னை உயர்ந்த இடங்களில் நடக்கப்படுகிறார் இங்கே எடுக்கிற பார்க்கணும் அவருடைய சூழ்நிலையில் மாறவில்லை ஆனாலும் இந்த இடத்துல பார்க்கணும் அத்திமரத்திலே துளிர் இல்லாமல் போனால் திராட்சை கொடிகளிலே பழங்கள் இல்லாமல் போனால் ஒளிவ மரத்திலே பலனற்று போனாலும் வயலிலே தானியம் இல்லாமல் போனாலும் அத்தியாவசிய தேவைகள் ஒன்றுமில்லாத பட்சத்திலே இங்கே பார்க்கணும் துளுவத்திலே மாட்டு அசம்மரியாடுகள் மாட்டு துளுவத்திலே மாடுகள் இல்லாமல் போனாலும் அவர் ஒரு இறுதியான ஒரு ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வருகிறார் நான் யாரில் மன மகிழ்ச்சியா இருப்பேன் கத்தரில் மகிழ்ச்சி மன மகிழ்ச்சியா இருப்பேன் என் ரட்சரான தேவனில் களி கூறுவேன் ஆண்டவராகிய கத்தரே என் தல இந்த நாளிலும் நாங்கள் எங்கே எமது மன மகிழ்ச்சியை நாங்கள் வைத்திருக்கின்றோம் கத்தராகி அவரில் நாங்கள் மன மகிழ்ச்சியா இருக்கின்றோமா அவர் எது பெலன் என்று உங்களால் கூற முடியுமா இறுதியாக நான் ஞாபகப்படுத்தினேன் மீண்டுமாக நீங்கள் முழுமையான அர்ப்பணத்தை தேவனங்களிடம் எதிர்பார்க்கிறார் அந்த முழுமையான அர்ப்பணம் அவருடைய வழிகளை நாங்கள் முழுமையாக நாங்கள் பின்தொடருங்கள் பின்தொடர் பின்தொடருவோம் அந்த வழிகள் எங்களுக்கு எங்களை எங்களுக்கு ஒரு புதிராக இருந்தாலும் அவரது வழிகள் எமது வழிகளுக்கு மேலானது என்பதை நாங்கள் நம்பி விசுவாசத்தை நாங்கள் பின்தருவோம் ரெண்டாவது அவரது வார்த்தைக்கு முழுமையாக நாங்கள் அடிப்படிவோம் அதுக்கு நாங்கள் கீழ்ப்படிவோம் கடைசியாக மிருதியாகவும் அவருடைய முழுமையாக அவரை விசுவாசித்து அவரை அறிகிற அறிவில் நாங்கள் நாங்கள் மேற்கொள்வோம் சீசராகி நாங்கள் முழுமையான அந்த அர்ப்பணத்தை நாங்கள் கொடுப்போம் அப்படியான ஒரு சூழ்நிலை நாங்கள் செய்வோம் ஆனால் என்ன விதமான இடர்கள் இன்னும் நமது வாழ்க்கையில் வந்தாலும் நிச்சயமாக 
ഞങ്ങൾ അതെ മുഖം കൊടുക്കുക വ്യക്തിപരമായ മുഖം കൊടുക്കുക അവർക്ക് പോല ഞങ്ങൾ മനമഹിച്ചായിരുന്നു അവരേനത് ബലൻ എന്പതെ എങ്കിൽ ആൾ ഉറുതിയാക്ക മറുതി എന്ന് ഞങ്ങൾ കൂടി എന്നത് വായിക്കി നോട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഓരോ മുടിയും കെട്ടത്താനി നിങ്ങളെ ആശീർവദി പറഹ മുതൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് നന്ദി ചെലുത്തുകയും സഹോദരർ ജസുവ സ്റ്റീവൻ സാറുകൾക്ക് എങ്കിലും ഇന്ത്യ നാലിലും ഇന്ന് മാലി വലയിൽ മാത്രമല്ല കാലയിലും കൂടെ എങ്ങൾക്ക് ആണ്ടുടെ വാർത്തയിലൂടെ എങ്ങൾ കോശിതപ്പെടിയാൽ അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഉത്തരീം അവർ വലമേഹങ്ങളുടെ തിരിച്ചഭയിലെ നിങ്ങളുടെ തമിഴ് ആരാധനയ്ക്ക് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ആംഗില ആരാധനയിലും കൂടെ അവർ അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ തിരുകുളുക്കളിൽ കൂടെ അവർ ആണ്ടുടെ വാർത്തയെ കട്ടത്തതിൽ ഈടുപെട്ട് വരുകയാണ് അവരെ അവർക്ക് ഞങ്ങൾ വിശേഷമായ നന്ദി ചെലുത്തുകയും ഇന്ന് മാലി വലയിലും നിങ്ങൾക്കാകെ വന്ന് ആണ്ടുടെ വസനത്തിനോട് നിങ്ങൾ കോശിതക്കാകെ അവങ്ങളെ തരും നിങ്ങളുടെ ആരാധന ഈ വളമേ പോല കാലയിലെ കാലൈ ആരാധന കാലൈ ഏഴ് മുപ്പത് മണിക്കും സിംഗിൾ ആരാധന കാലൈ ഒമ്പത് മണിക്കും ആംഗില ആരാധന കാലൈ പത്ത് മുപ്പത് മണിക്കും നടൈപ്പെട്ട് വരുന്നത് എന്നാലും ഇന്ന് നാട്ടിൻ സൂഴ്നിലയെ കാരണമാക എങ്കിലും ഒരു ആരാധനയ്ക്ക് അമ്പത് പേർ മാത്രമേ വരയേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടിപ്പടിയിലെ നാങ്ങൾ മാളി വേളയിൽ വിശദമായ ഒരു ആരാധന ചെയ്ത് വരുകയും അടുത്ത വാരം എപ്പോഴും നടക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നും നിശ്ചയമായിട്ട് തന്മയിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയും ആകെ നീങ്കൾ ആരാധനയ്ക്ക് വര വരവീരുകളെയാണ് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എന്നെ എന്നിട എനിക്ക് കോൾ പണി എന്നെ നേരിടിയാൽ എന്നെ കോൾ പണിയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രദേശ തലവർക്കൾക്ക് അല്ല അപ്പോഴത്തെ മുന്നൂറിനെ അടിപ്പടിയിൽ എത്താൻ നമ്മൾക്ക് ഞാൻ ആരാധനയ്ക്ക് വരുവതാണ് സന്ദർഭത്തെ ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുക്കലാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഉടനടിയാ കോൾ പണ എനിക്ക് അത് നിങ്ങൾ വിരുമ്പി ആരാധനയെ കളഞ്ഞു കൊള്ളണം അപ്പം നിങ്ങൾ ഉടനടിയാക കോൾ പണി അറിവിക്കുമ്പോൾ കേട്ടുകൊള്ളുകയും ആണാൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത വാരം കൂടെ നിങ്ങൾ തിരിയാൻ കൂടുകരാർക്ക് നൂറ് പേർ വരെ ഈ സഭയിലെ ആരാധനയെ കൂടലാം എന്ന് ഒരു കരുത്ത് ഇരിക്കുന്നത് അതാണ് ഉദ്യോഗപൂർവ്വമാണ് കരുത്തല്ല അപ്പോൾ ഈ നൂറ് പേർ വരെ കൂടിനാലും എങ്ങളുടെ സഭയിൽ വസതിയുടെ അടിപ്പടിയിൽ അറുപത്തെട്ട് പേർ കിട്ടുന്ന അറുപത്തെട്ട് പേർ എഴുപത് പേർ കൂടെ പോകും കൂടെ മുടിയാതെ അത് ഇടവലി ഒരു മീറ്റർ ഇടവലിയുടെ അടിപ്പടിയിൽ അറുപത്തെട്ട് പേർ താൻ ഇപ്പോഴേക്ക് പോടാം എഴുപത് പേർ വെച്ചുകൊള്ളുമേ അതിന് മേലെ പോട മുടിയാത്ത സൂഴ്നിലേക്ക് ആർക്കുള്ളത് അതുവരെ ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മാലയ ആരാധനയെ ഞങ്ങൾ കൊഞ്ചം കാലത്തിൽ തുടരും ആണ്ടൊരു ചിത്തമാണ് അത് തുടരാം അത് മുഖ്യമാണ് വിഷയം അത് മാത്രമല്ല എങ്ങളുടെ ആരാധനകളെ ഞങ്ങൾ ഇണയതളത്തിനൂടാകെ കൂടെ ഞങ്ങൾ പതിവിറക്കം ചെയ്ത് വരുകയും അതൊക്കെ തന്നെ എൻ്റെ ആരാധന ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ ഞങ്ങൾ പതിവ് ചെയ്ത് വരുകയും അകമേ നിങ്ങൾ അതിനോടാകും നിങ്ങൾ ആരാധനയെ ചെയ്തിയെ കേൾക്കലാം ആ പാടങ്ങളെ കാണാം അകം അതിൻ്റെ സന്ദർഭം വരുത്തുന്നത് അതൻ വിലാസത്തിൽ കൂടെ ഞാൻ മുഴുക്ക് വാട്സപ്പ് മൂലമാക ഇമെയിലിനോടാക അണിച്ചു വയ്ക്കലാം അതേ കാരണമാകെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എക്കാരണം കൊണ്ടും സഭയ്ക്ക് വരുവതെ നിരുത്താതിരികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണ്ടവർ സമൂഹമാകെ കൊണ്ട് ചേർന്ന് ആരാധിക്കുക ഞങ്ങളെ അലയിച്ചിരിക്കുക വേദത്തിലും കൂടെ കട്ടലയിടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ആറ ഞങ്ങൾ പെട്ടുകൊള്ളുവതൊക്കെ മാത്രം ആണ്ടവർ ആരാധനയ്ക്ക് വരവില്ല ഞങ്ങൾ കൊടുപ്പതൊക്കെ വരകുറവും ആകെ ഞങ്ങൾ കട്ടയം സഭയ്ക്ക് വരാൻ വേണ്ടി വേണ്ടി നമ്മുടെ ഇടത്തിലെ കേട്ടുകൊള്ളുകയും അത് മുഖ്യമാണ് വരിക അവയെ തുടർന്ന് ആരാധനയിലേക്ക് കലർന്നുകൊള്ളുങ്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉങ്ങളുടെ പേരുകളെ പതിവ് ചെയ്താൽ നിശ
ஆராதனைக்கு வாருங்கள் ஏனென்றால் நீங்கள் வராவிட்டால் பேர் பதிவு பதிவு செய்தது வராவிட்டால் இன்னும் வருபவர்களுக்கு அந்த சந்தர்ப்பம் இல்லாமல் போகும் ஆகவே தயவு செய்து பேர்களை பதிவு செய்து வாருங்கள் அது மாத்திரமல்லாமல் எங்களுடைய வேத பாடம் கூட நாங்கள் வீட்டு கூட்டங்களாக ஒவ்வொரு இடங்களிலே நாங்கள் செய்து வருகிறோம் அது தவிர நீங்கள் கலந்து கொள்ள முடியாவிட்டால் எங்களுக்கு நாங்கள் இப்பொழுது ஆன்லைன் வேத பாடத்தை நாங்கள் ஆரம்பித்திருக்கின்றோம் ஆகவே நீங்கள் அதிலே கலந்து கொள்ள முடியும் நாங்கள் சனிக்கிழமை இரவு ஏழு மணிக்கு அந்த ஆன்லைன் பாட வேத பாடத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறோம் ஆகவே நீங்கள் எப்படி அதிலே கலந்து கொள்வது என்று உங்களுக்கு விவரம் தேவையென்றால் தயவு செய்து என்னோடு பேசும்படியாக நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அது மாத்திரமன்றி உங்களுக்கு தெரியும் இந்த வாரத்திலும் கூட பிறந்த நாட்களை கொண்டாடுகிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் முந்தா நாள் அதாவது இருபத்தி ஆறாம் தேதி அபிஷேக் சகோதரர் தன்னுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடினார் நாளை அவருடைய தங்கச்சி அகல்யா கொண்டாட இருக்கிறார் முப்பதாம் தேதி மல்லிகாக்கா ஏன்னா முதல் மல்லிகாக்கா பிறந்த நாளை கொண்டாட இருக்கிறார் அது மாத்திரமல்லாமல் எங்களுடைய மூப்பர் தி தினேஷ் சிங் அவர்கள் வந்து ஜூலை மாதம் அடுத்த மாதம் நான்காம் தேதி பிறந்த நாளை கொண்டாட இருக்கிறார் ஆகவே சபையின் சார்பாக நாங்கள் அவங்களுக்கு வாக்குறுதிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அன்றைய நாளில் கூட எங்கள் அவர்களுக்கு கால் பண்ணி விஷ் பண்ணும்படி நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அது மாத்திரமல்ல உங்களுக்கு தெரியும் எங்களுடைய சபை தலைமைத்துவம் கூட அதாவது ஊழியம் செய்கிறவர்கள் சபையிலே ஒவ்வொரு இடங்களிலே பங்களிப்பு செலுத்துகிறவர்கள் வந்து சனிக்கிழமையிலே கூறுகிறார்கள் அதிலே கூட நீங்கள் ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்ய விரும்பினால் நீங்கள் எங்களோடு கலந்து இணைந்து கொள்ளலாம் ஆகவே அதற்கும் உங்களுக்கு சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது ஆகவே இப்பொழுது நாங்கள் சபை எங்களுடைய ஆசீர்வாத ஜபத்துக்கு பின்பதாக நாங்கள் எங்களுடைய காணிக்கையை போட்டுவிட்டு நாங்கள் வெளியேறலாம் ஆனால் தயவு செய்து எந்த இடத்திலும் நிற்காமல் நீங்கள் வெளியேறும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஏனென்றால் அது எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு ஆணை ஆகவே இப்பொழுது ஆசீர்வாத ஜபத்திற்காக நாங்கள் சகோதரர் ஜெசு அவர்களை அழைக்கிறோம் நாம் வழியாக ஆதரவாக அதனுடைய ஆசீர்வாதத்துக்காக எழுந்து நிற்போம் விழுந்து போகாதபடி உங்களை காக்க வல்லவராயிருக்கிறவரும் உங்களை குற்றமற்றவர்களாய் தமது மகிமையின் முன்பாக மகிழ்ச்சியுடன் நிறுத்த வல்லவராய் இருக்கிறதும் ஆகிய நமது ரச்சராய ஒரே தேவனுக்கு நமது கத்தராகிய ஏஸ் கிறிஸ்டின் மூலமாக மகிமையும் மாற்றுமையும் வல்லமையும் அதிகாரமும் உதி உரித்தாகவதாக இப்பொழுதும் என்றென்றைக்கும் அவருக்கே உரித்தாவதாக ஆமேன் யாருமாய் சேர்ந்து என் ஆத்மாவே கற்றை சோத்ரி நாங்கள் கூறுவோம் என் ஆத்மாவே கற்றை சோத்ரி என் முழு உள்ளமே அவருடைய பஸ் நாமத்தை சோத்ரி என் ஆத்மாவே கற்றை சோத்ரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமேன் கத்தரும் யாவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக